y tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube. En esta ocasión te voy a desvelar una de las estrategias más efectivas para crecer masivamente en Instagram. Te estoy hablando de una estrategia que te va a suponer el doble o el triple de seguidores y ahora te lo voy a contar. Seguramente si hace tiempo que te mueves por Instagram habrás notado que la visibilidad está siendo cada vez menor. La plataforma nos está capando la visibilidad. Personalmente he visto una pérdida brutal de visitas en mis historias, también el alcance de mis posts y hasta el posicionamiento de mis fotos en hashtags. Al final Instagram nos está obligando a utilizar los anuncios de pago para obtener más visibilidad y crecimiento. Si utilizamos la publicidad tenemos dos opciones. La primera de ellas es utilizar las promociones de Instagram, una opción que no te recomiendo en absoluto porque te vas a gastar demasiado dinero y los resultados van a ser muy pobres. En el segundo de los casos es utilizar anuncios a través del Business Manager, que funciona para poder hacer publicidad segmentada. Si estás interesado en conocer el método concreto que funciona a través del Business Manager para lograr un crecimiento efectivo, tienes el enlace en la descripción. Es un nuevo curso que he sacado y que todos los alumnos que lo están haciendo están encantados con el crecimiento que obtienen. Puedes conseguir un crecimiento muy acelerado con este método. Así que lo tienes todo abajo y si tienes cualquier pregunta puedes escribirme, ya lo sabes, son muchos los alumnos que lo están haciendo y generan entre 100 o 200 seguidores cada día con este método. Así que la solución es invertir en anuncios a través del Business Manager para nuestro Instagram. Y esta solución se puede combinar con una estrategia de perfil privado. Cuando tenemos un perfil privado podemos estar obteniendo el doble o el triple de seguidores al día. Eso lo he comprobado con varios alumnos y hoy te voy a enseñar el récord de la academia, que se trata del planeta de Silvia que el día 25 de mayo tenía 734 seguidores y a día de hoy, día 8 de junio, ya tiene 14.000 seguidores para su página. Ha sido una estrategia combinada, como ahora te voy a explicar, y que funciona a través del perfil privado. Esta opción del perfil privado funciona cuando estamos enviando tráfico a través de anuncios del Business Manager. Si no tenemos tráfico, no va a funcionar de esta manera. Quiero que lo tengas en cuenta. El perfil privado en Instagram solamente te va a mostrar la foto de perfil y la biografía, haciendo que la gente no te pueda ni escribir ni mirar tu contenido. Eso hace que se genere una sensación de misterio, de curiosidad y hace que las solicitudes de seguidores aumenten el doble o el triple, como te estaba diciendo. La gente tiene que seguirte para poder ver quién eres y para poder escribirte. Así que una de las cosas más importantes a tener en cuenta en esta estrategia es tener una buena foto de perfil y una buena biografía. Te puedes inspirar en la de Planeta de Silvia, donde Silvia se está enfocando a un target de mujeres que quieran adelgazar después del embarazo, así que es muy direccionada a un nicho concreto y en su biografía lo representa de forma muy concreta. Así que te puedes inspirar en esta biografía para hacerla tú también si sigues esta estrategia de perfil privado. Como te he dicho, esta estrategia de perfil privado da resultados grandiosos a nivel de crecimiento masivo, pero tiene sus desventajas. Vamos a verlas juntos. Hay casos en los que no funciona una estrategia de perfil privado. Si, por ejemplo, tu prioridad es vender a través de Instagram, no te recomiendo en absoluto tener el perfil en privado. El perfil en privado te va a bloquear de que la gente pueda contactar contigo a través de un mensaje directo porque la gente tendrá que enviarte tu sol la solicitud, que la prueben y luego contactarte. Eso hace que la gente pierda interés y puede que se olvide del interés que tenía en tus servicios o productos. Así que más vale tener el perfil en público si tu objetivo es vender en Instagram. En segundo lugar, si no estás enviando tráfico a través de anuncios, te va a ser mucho más útil tener el perfil en público. Piensa que si lo tienes en público vas a poder estar utilizando los hashtags y también los tags de localización, las dos herramientas de crecimiento orgánico que nos ofrece Instagram. Eso solamente es posible de utilizar con cuentas públicas. Además, tampoco podrás utilizar el Business Manager si tienes una cuenta en privado. Eso solamente sirve si una cuenta externa te está enviando tráfico. Así que tienes que tenerlo en cuenta. 
Y otra de las desventajas es que un perfil privado tiene que ser una cuenta personal. Las cuentas personales no tienen acceso a sus estadísticas y por lo tanto te va a bloquear de conocer tu comunidad. A qué horas están activos, de dónde son, qué es lo que les gusta, cuáles son las impresiones que has recibido tus publicaciones... No podrás conocer toda esta información que te va a servir para poder crear un contenido más enfocado a tus seguidores. Sin embargo, también otra de las desventajas es que si ya estás por encima de los 10.000 seguidores, tampoco podrás utilizar el swipe up o desliza para arriba. Así que tienes que plantearte si te vale la pena seguir una estrategia de crecimiento masivo a través del de perfil privado o no. Otra cosa antes de cerrar esto es que si ya tienes seguro cuál es la estrategia que vas a utilizar, no vayas cambiando de opinión cada dos por tres. Hay muchas personas que al hacer el cambio de privado a público varias veces en pocos días ha hecho que Instagram lo bloquee de utilizar cuentas de creador o de comercial. Así que eso te va a perjudicar de cara al futuro si quieres hacer anuncios. Más vale ser rígidos en la estrategia que vayas a seguir y si sigues una estrategia de perfil privado, déjalo durante un mes o varias semanas para evitar posibles castigos por parte de Instagram. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y por favor dejadme en los comentarios cuál es la estrategia que vais a seguir a partir de ahora, me encantará conocerla. Y bueno, si te gustan estas estrategias siempre puedes suscribirte a este canal, ya ves que hay mucha información acerca de Instagram y también puedes seguirme en Instagram donde también estoy haciendo directos contestando todas vuestras preguntas acerca de la plataforma y cómo podéis conseguir el crecimiento que queréis y ganar visibilidad. Así que, bueno, os dejo en este vídeo y os deseo un gran día y una feliz semana.